പാലക്കാടൻ സ്റ്റേൽ മട്ടൻ പെപ്പർ ഫ്രൈ ആണ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാ കിലോ മട്ടൻ ആണ് മുക്കാ കിലോ മട്ടൻ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇത് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ഒനിയൻ അരിഞ്ഞത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു കൂടി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുത്തത് പിന്നെ ഒന്നര സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് പിന്നെ പച്ചമുളകും ചെറിയ ഉള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളകും നാല് ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുത്തതാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട പിന്നെ സ്പൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ടർമറിക് പൗഡർ പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇട്ടും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ മല്ലിയലയും ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ മല്ലിയലയും കറിവേപ്പുലി ആവശ്യത്തിന് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മട്ടൻ പെപ്പർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മട്ടൻ വേവിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മട്ടൻ കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് ഇത് 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 അധികം വേവില്ലാത്ത മട്ടനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വിസിലാണ് അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് മൂന്നോ നാലോ വിസിലടിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ മട്ടൻ്റെ മണൻ ചിലവർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലെമൺ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വിനഗറോ ചേർത്തെടുത്താൽ ആഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് പോയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒനിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒനിയൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഒനിയൻ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒനിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒനിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ മറ്റേ ആ ചെറിയ ഉള്ളിയും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുത്തത് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ സ്പൈസസ് കുരുമുളക് പൊടി ചില്ലി പൗഡർ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും എരിവ് അനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം എല്ലാ പീസസിലോട്ട് എത്തുന്ന പോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിന്ന് വേവിക്കെടുക്കാം ഇത് അധികം വേവില്ലാത്ത മട്ടനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വിസിലടിച്ചാൽ മതിയാവും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വിസിലടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഓരോ മട്ടൻ അനുസരിച്ചാണ് ചില മട്ടൻ പെട്ടെന്ന് വേവും അപ്പോൾ ചില മട്ടൻ തീരെ വേവില് പെട്ട് കുറേ നേരം എടുക്കും വേവാൻ അതുകൊണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ മട്ടൻ അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ മൂന്ന് വിസിലടിക്കുന്നത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് മൂന്നോ നാലോ വിസിലൊക്കെ അടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക നമ്മുടെ മട്ടണൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടണൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അതായത് ആ മട്ടൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കണ്ടില്ല അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഫ്രൈ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വറ്റിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ മട്ടനൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് നല്ല വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ്ട അപ്പം നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഒനിയൻ്റെ ബാക്കി ഒനിയൻ ആട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഇടുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റുക ഓവർ വാടൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരുവത്തിലാവുമ്പോൾ നമ്മളതിലോട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മട്ടൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാ പീസസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണ്ട് കുറച്ചും കൂടി മല്ലിയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്നും കൂടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി
നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നേരം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൻ പെപ്പർ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റോട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കിൻ്റെ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റോട് മാറ്റാം കേട്ടോ കുഞ്ഞി വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ കാണുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും